ಮನೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಷಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾನ್ರಿ ಕೆಲವರು ನೆರಳು ರಾಕ್ಷಸ ನೆರಳು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕನಿಗಿರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ದಿನ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾವನವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಕೃತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಜಗತಿ ಪಾಪದ ಕೊಡನು ತುಂಬೇಕು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಎರಡು ಹಣ್ಣಾದಾಗ್ಲೇನೆ ಅದು ನೆಲಕ್ ಬೀಳೋದು ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯಗಳು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ಇನ್ನು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದಿನ್ನೆಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಲ್ವಾ ಋಷಿನ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ ವಸು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ದೇವಯಾನಿ ಅಕ್ಕಂದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವನು ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಜಗತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಹರಿತ ಹರಿತ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಹರಿಯೋಕಾಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಮಶ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗ್ ಕೂತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹರ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಾನು ಇಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರು ಕೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಕಲ್ಮಶ ಥರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ದೇವಿಯಾನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪನ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ನಮ್ಗಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಜಗತಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀಯ ಜಗತಿ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಕೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೇದು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದು ಚಟ್ಟ ಹತ್ತಲೇಬೇಕು ಶಿಶುಪಾಲನ ನೂರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರೆಸ್ಲಿಲ್ವೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಅತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಋಷಿನ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಕಪ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಅವನ ನಂಬಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ತಳಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಜಗತಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಉದುರೋಗೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ರಿಷಿಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಊಹೆನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಹೀಂದ್ರ ದೇವಯಾನಿ ಅಕ್ಕ ಸೋಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಸೋತ್ ಹೋದ್ರೆ ಋಷಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನ್ಸನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ ನನಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೊಂದಿರೋ ರಿಷಿ ಮನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಹೇಂದ್ರ ಅದೇನೋ ಈ ಸೈಕಲ್ ಈಗ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವಾ ಹೌದು ನಾನೇ 
ನೀನೇನಿಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಕಿತ್ತೋಯ್ತು ಸರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ಸರ್ ನಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲ ನೀವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಹಲೋ ನಾನು ಎಂ ಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂ ಡಿ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಶಿಫ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಕಶಿಫ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್ ವೇಲಲ್ಲೇ ಒರ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಬೇಡ ಸರ್ ಹೌದಾ ಸರ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋತೀನಿ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ನು ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀಯ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ವರೆಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದೆ ನಿನಿಗೂ ನಿನ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೈ ಕೊಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀನೆ ಹೇಳು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿನಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಾವೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮನ್ಸು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಬಸ್ಸು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ರಿಷಿ ಋಷಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ವಸುಧರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾ ಸರಿ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀವು ವಸುಧರ ಏನಾಯ್ತು ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಸರ್ ಏ ಸರಿ ಬಿಡು ವಸುಧರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ನನ್ ಕಾರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಋಷಿನ ವಸುಧರಣ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಅದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಓಹೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಋಷಿ ಆಗ್ತೀಯ ನಾನ್ ವಸುಧರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ 
ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರಬೇಕು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿರ್ಗಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ನೆನಪಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಗಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆ ನೋವುತ್ತಾನೆ ಇದೆ ಈಗೇನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ ಇಳಿದು ಹೋಗು ಅಂತನ ಅಣ್ಣ ಯಾರ ಟೀ ಕೊಡಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಂಗೇನು ಬೇಡ ಯಾವ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಮ್ಮ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಅದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಸರಿ 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 ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸುಡ್ತಿದೆ ನಿನಗ್ಯಾರು ತರೋ ಕೇಳಿದ್ದು ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ರಿಷಿ ಸರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಟೀ ಕುಡಿದ್ವಿ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಟೀ ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಷಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಸರ್ ಈ ವಾತಾವರಣ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿನ್ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಅಂದೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀಯ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿನಗಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯ 
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಿಷಿ ಜೊತೆ ಮಾತಲ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀಯ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಮಹೇಂದ್ರ ನೀನ್ ಸೋತು ರಿಷಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಮಾತೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋತೀಯ ಏನು ಕಣ್ಣೋಟದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ರಿಷಿ ಹಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೀನ್ ಬಡ್ಸಿದ್ರೆ ತಿಂತಾನೋ ತಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾವು ಪಕ್ಕಕ್ ಜರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಾಕಂದ ರಿಷಿ ಕುತ್ಕೊ ಆಗ್ಲಿಂದ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಿದ್ದೇನು ಮಾಡ್ದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನ್ ಕಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಲ್ಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ನೋವ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ರಿಷಿ ನನ್ಗೆ ನಿನಗಿಂತ ಯಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳು ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ರಿಷಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಷಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಕೆಲವ್ರು ನೆಮ್ದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಹೇಂದ್ರ ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು ಹೇಳು ಬಡಿಸ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೌದು ರಿಷಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಷಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ನನಗ್ ಬೇಕು ಅಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಡ್ಗೆನ ನನ್ನ ಮಗ ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅತಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೋದ್ ತಾನೇ ಹೇಳೋಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿಸ್ಲ ರಿಷಿ ಇವತ್ ರಿಷಿ ಮೂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಪಾಪ ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಕಂದ ರಿಷಿ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ಲು ಯಾಕಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಳ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಕಂದ ಅವಳು ನಿನಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಂತೆ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಡ ರಿಷಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ 
ನೀವು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತವರು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೂ ಹತ್ಗೆಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆನ ಕಾಲೇಜ್ ಮರ್ಯಾದೆನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ಲು ನನಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆನ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗ್ ಹೇಗ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅವಳ ಟಾಪಿಕ್ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮೂಗರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀರಾ ನಮ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಸಿಹಿ ಇರೋ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಿ ಏನ್ ಈ ಸರಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು ನೀವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿದೀಯಾ ತಿನ್ನಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮೈಗ್ ಹತ್ತೋದಂತೆ ಸರ್ ನಾನೇನು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಏ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಾನೆ 